，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。杨洋,洋，硬汉魅力在升级，揭秘他在军旅剧中的英勇演绎与职业担当。在娱乐圈涌现出众多男演员中，杨洋,洋无疑是备受瞩目的焦点。他不仅凭借深入人心的军人形象赢得观众青睐，更因其出众的阳刚之气、挺拔之姿、威武之感、勇猛之容而脱颖而出。这种独特的魅力，或许正源于他曾在军役担任军人的经历。在备受期待的《特战荣耀》中，杨洋塑造的燕破月被传说是导演徐继周为他量身打造的角色，圆了杨洋的特种兵之梦。从一个铁血硬汉的个人英雄主义者，到最终融入团队，完成了以团队精神为主的蜕变。杨洋,洋成功的展现了角色的多面性。曾豪言过的“我曾经是一名军人，希望演一些更加硬汉一点的角色”，也在这一瞬间得以实现。而在最新剧集《我的人间烟火》中，杨洋,洋再次挑战自我，饰演了基层消防指挥员宋燕。作为一名消防站长和三级指挥员。他展现出刚毅的目光、严格的管理风格、永争第一的决心。在火场上，他的杀伐果断，救人时奋不顾身，仍然保留了军人的铁血硬汉气质。然而，就在观众们对杨洋,洋的演技提出质疑时，有人将他戏称“未端王”，认为他的演技没有太大进步。角色饰演过于端着，对此，我们不妨站在他所扮演的基层指挥员的角度来审视。作为一位站长，他主要职责是抓训练、出警情、灭火救人，这与张彬彬饰演的索俊有着本质的区别。在这个职责体系下，杨洋,洋成功塑造了一个不向困难低头。有我无敌的铁血硬汉形象，有人对他的油腻表演提出批评，认为这与同样出身军艺的沙溢、沈腾走向油腻大叔的趋势相似。然而，从剧情来看，宋燕在高中时就展现出撩妹本领，这或许是角色设定上的一种考虑。如果将年龄更年轻的演员扮演高中时的宋燕，也许这一问题会得到缓解。在外形方面，杨洋,洋无疑是一位英俊硬朗的演员，星眉秀目，面容棱角分明，极其适合塑造英雄硬汉的形象。在当今观众对主旋律的追求中，杨洋,洋作为军人出身的演员。应更加专注于这一角色的饰演，至少在外形上，他不逊色于同样军人出身的张译。张译已经步入中生代，并拥有影帝视帝的头衔，这为新生代的杨洋,洋提供了更多的角色塑造空间。自2007年以来，杨洋,洋在影视圈摸爬滚打了16年。经验已经积累丰富，眼下或许是时候让他放下偶像包袱，专心磨练演技，精选适合自己的角色。假以时日，他很可能会如同张颂文在《狂飙》中一样，走得更远更长。杨洋,洋，硬汉魅力在升级，他在军旅剧中的英勇演绎与职业担当。让观众见证了一个演员的成长与坚持。他的表演或许还有待提升，但他正朝着更广阔的演艺天地迈进。期待。近期，杨洋,洋以及在军旅剧中的出色表现，再次引起了观众的热议。在《特战荣耀》中，他成功诠释了燕破月这一备受期待的角色。
，展现出了他深厚的军人底蕴。观众纷纷表示。杨洋,洋在塑造军人形象上的阳刚之气、挺拔之姿、威武之感以及勇猛之容，令人印象深刻。这似乎与其他同龄演员相去甚远。在这部剧中，杨洋饰演的燕破月经历了个人英雄主义到最终融入集体的蜕变，这一过程被认为是角色塑造的成功之处。导演徐继周为他量身定制的角色也被赞誉为一大亮点，使得杨洋,洋的特种兵之梦在荧屏上得以圆满实现。观众们深深感受到他在角色中的投入和对表演的专注。而在最新剧集《我的人间烟火》中，杨洋,洋再次挑战了基层消防指挥员宋燕这一硬汉形象。从职务上看，他是一名消防站长，担任三级指挥员。这在军改后的背景下，仍然保留了军事化管理。观众们对他在剧中展现的刚毅目光、严格管理、永争第一的决心等特质表示肯定。在火场上的果断决策和奋不顾身的救人场面。更是让人感受到他身上那股铁血硬汉的阳刚之气。然而，就在观众对杨洋,洋的表演力度赞叹不已之际，也有一些质疑的声音。有人称他的演技没有太大进步，甚至调侃他未端王。对此，我认为这种批评或许有些过于苛刻。作为一名基层指挥员。杨洋,洋所饰演的角色注定要在训练、出警情、灭火救人等方面表现出硬汉的特质。从这个角度出发，他的表演在刻画角色的职责和性格方面恰如其分。有关油腻表演的批评，或许是因为剧中出现了角色在高中时撩妹的情节，与他实际年龄稍有不符。但这也不可否认，这可能是为了剧情需要而设定的一部分。若将演员的年龄调整为更年轻的话，或许这一问题就能够得到一定的缓解。在外形方面，杨洋,洋的英俊硬朗形象一直是他的亮点，观众们普遍认为他非常适合塑造英雄硬汉的形象。在当今观众对主旋律作品的追求中，杨洋,洋作为军人出身的演员，应当更加专注于这一类型的角色。与同样军人出身的张译相比，他在外形上丝毫不逊色，而张译已经成为影帝视帝，这也为杨洋,洋提供了更多在新生代中展现自己的空间。杨洋,洋的演艺生涯已经走过一十六个年头，从《红楼梦》开始，他在娱乐圈积累了丰富的经验。如今，或许正是时候让他放下偶像包袱，更加专注地磨练演技，选择更加符合自己特质的角色。相信随着时间的推移，他会在演艺道路上迎来更为辉煌的表现。成为业界的佼佼者，期待未来杨洋,洋能够在演技上有更多的突破，为观众呈现出更为出色的表演。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。